yo soy Suemi Ruiz, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión totalmente en vivo desde Tuxtepec, Oaxaca. Nosotros somos Media Visión y estamos muy contentos porque hoy llega a su quinto aniversario esta empresa que se ha consolidado con el mando de un gran líder, un hombre que ha puesto todas sus ganas, sus energías, su talento sobre todo y la hermandad que ha hecho con este gran equipo de trabajo. Estoy hablando de nuestro querido jefe César Martínez Aparicio que desde esta producción le mandamos un gran, un gran, gran y enorme abrazo porque de verdad que no es fácil incursionar en lo que son los medios de comunicación. Estamos iniciando ya siendo casi las 5 de la tarde. Sean ustedes bienvenidos y no me encuentro sola. Estoy con estas dos grandes bellezas. Mi querida Dorita Aparicio. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy ya buenas tardes. Aquí. <risa> pues estamos de manteles largos. La verdad es que eh, estos cinco años nos han enseñado muchas cosas y creo que vamos para más años. No creo, lo decreto. Y así va a ser porque estos, son pro, estos proyectos son muy buenos los que vienen ahora en adelante. Lamentablemente nos hackearon nuestra página. Así pero eh, de Mediavisión Oficial, pero pronto vamos a tener la página oficial que ya están en, en esos detalles para poder regresar a los contenidos que hacíamos en esta página. Pues hoy hay un tema muy importante y muy bueno, la verdad. Creo que no había visto un tema eh, eh, de este tipo, los, los animalijos. Y Ay, por lo re... qué padre, ¿no? Sí, o sea, date cuenta que hay, hay personas que no quieren tener hijos, pero tienen a sus hijos perritos, o gatitos, o otro tipo de animalitos. Que los tratan mejor que un La niño. verdad que sí, ¿Eh? Que no. los peinan, los cepillan, o sea, sí, aparte no, de que no, los no, cepillan no, porque no. es hasta un cepillado especial. Sí. Eh, este. Las vacunas y todo eso, por eso tenemos a una experta. Por eso dicen que los también los animalitos son gastos, como un hijo. Bueno, no me encuentro sola, estoy también con mi queridísima Carly Miranda. ¡Eh! Así que la verdad yo estoy muy feliz porque el día de hoy, 17 de marzo de 2022, así es como ya lo comentaban mis compañeras, se cumplen 5 años de este gran proyecto en el que en definitiva han habido muchas cosas, tanto cosas buenas como cosas malas, como trabas recientemente lo de la página que la tomaron. Así que también si usted es seguidor de la página Media Visión y les aparece eh, algunas publicaciones no sé, más, como... No somos nosotros, Ay, sí. eh. no, no, no somos es nosotros. mi pack. Señor, no somos nosotras, no usamos esos calzoncitos. No, no. Ah, no. no. No, 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 ahorita se lo voy a enseñar. Ah, ah, es cierto. Oiga, pero hoy estamos de fiesta totalmente. A ver. Fallas técnicas, estamos totalmente en vivo. Hoy estamos cumpliendo cinco años más ahí a través de sus dispositivos móviles y también agradecemos a usted por su preferencia y sobre todo también compartirnos durante cada programa. Cada, cada programa tiene una historia. Nosotras somos eh, entre lo más nuevo que hay. Llevamos aproximadamente un año y meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Así es, entonces, ay no, la que cumplo años aquí en medio de noviembre soy yo, ya me ando confundiendo, pero la verdad estoy muy feliz y bueno que se vengan más proyectos y aquí vamos a estar unidas porque en, en media visión se forman muy buenas amistades, la verdad, sí. entras sin conocer a nadie y aquí sales como que riéndote con todo mundo. Pero bueno señores, vamos a entrar en contexto de lo que vamos a tratar en la tarde de hoy, que se llama Animal Hijos, justamente un tema muy viral, un tema del que poco se habla pero siempre se vive. ¿Por qué? Porque ¿Quién no tiene mascotas y los trata muchísimo mejor que a lo mejor algún integrante de su familia? Claro. O dígame usted, llegas a tu casa y en vez de saludar a cualquier persona que está ahí, siempre buscas a la mascota. Y no, no la digo yo, lo dicen sí. ustedes también porque digo, yo también lo hago. Así de que no estás loca, no tienes eh, una manera de pensar extraña, sino que simplemente le eres fiel a quien te es fiel, claro. realmente. Claro. Y eso es algo que vamos a tratar hoy con una veterinaria de aquí de la cuenca del Papaloapan, la doctora Elsie Marina Rey, que nos va a venir eh. a más acerca de este tema y también aproximadamente cuánto gastan los dueños en, en el cuidado de las mascotas. Oigan, hace mucho calor, yo me estoy acalorando, ahora sí. Ya se vienen los calores de 40 grados aquí en Tuxtepec, así que los invito a que vayan por su refresquito, algo que los refresque durante esta hora del programa, porque lejos de eso también tenemos a dos invitados muy especiales que aquí los van a conocer. Así ¡Bien que... perrunos! 
Pero uno. Así que vaya por su botanita, vaya por su refresco en lo que se ponen cómodos. Y mientras nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Entre ellas. Hola, yo soy la doctora Gracie Rey y estos son seis consejos básicos para tu mascota. En primer lugar, siempre acudir eh, al médico veterinario para empezar su calendario de vacunación y de transitación. En segundo lugar, llevar frecuentemente a baños estéticos. Tercero, los productos estéticos son chocolate, ajo, cebolla y los huesitos, no hay que darse. Eh, como quinto lugar, siempre hay que dar un alimento balanceado, ya sea premium, super premium o básico. Y el sexto es pasear a su perrito. Me gustaría invitar a la audiencia a que acudan frecuentemente al veterinario, no esperar a que se enferme nuestro animal. Amigos, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en esta tarde de Entre Ellas. Hoy jueves a las 5 de la tarde ya saben que tenemos siempre una reunión y una cita aquí por Media Visión y Entre Ellas. Los invito cordialmente a que nos manden ahí sus preguntitas, sus saluditos también para estar en contacto con todos ustedes. Así que ya tengo unos saluditos por acá, los voy a leer recién entrando al programa. Dice Arcángel Alas, se me olvida de tu taza, amiga Suemi, muy pronto la tendrás. Dice... Cheloquín Yesca, saludos en especial a mi amiga Suemi desde Ciudad Juárez, felicidades. Patti Fuentes, hola chicas, felicidades por sus cinco años, que el señor las bendiga. Pero, pero qué señor, pero qué señor. Ay, gracias amiguita, gracias. Dice Diana Saucedo, andas muy feliz, mi Dorita. Sí, es la oidora, viene muy chita, girl. Dice Paul Oz, la mejor veterinaria. Y dice Cristian Sosa, la mejor y corazoncitos. Así es. Por acá ya tenemos a nuestra... Por aquí tenemos a nuestra invitada, doctora Elsie. Así que, chicos, aplaudan, que se escuche esa emoción. Que se escuche el aplauso del productor. Así es. Principalmente vamos a eh, entrar en contexto con este tema porque muchas personas han de estar diciendo así como de que, pero ¿por qué escogieron este tema las chicas o la producción de entre ellas? Porque van a hablar de los animalitos, es que son gente que está loca por ahí. Yo lo he visto en publicaciones que dicen que cuando le llamas hijo a una mascota o gatijo o perrijo es porque tienes o padeces de tus facultades mentales, ¿no? Pero aquí vamos a hablar en sí eh, la importancia en que radica en tener una mascota, qué cuidados conlleva el tener una mascota y el por qué. Así que inicialmente le damos la bienvenida a la doctora Esi preguntándole esto. Doctora, ¿qué es una mascota? Hola chicas, gracias por la oportunidad. Y una mascota pues conlleva muchas responsabilidades. Es un ser vivo del cual obviamente nos tenemos que hacer muy responsables, acudir siempre con... Siempre hay personas que nunca han tenido mascotas, entonces lo primordial es, es al adquirir una mascota mascota llevarla al médico veterinario. Sí, ¿no? porque realmente cuando hablas de mascotas, bueno, yo lo digo por opinión personal o a lo mejor en muchas otras personas siempre decimos mascotas y qué es lo primero que se nos viene a la mente, un perro o un gato. Sí. Pero sin embargo hay personas que les gustan las cosas más exóticas, tienen algunas este, víboras, eh, ¿qué otros animales se pueden tener? Cotorritos, ¿no? Ahí está. Los hamsters. Hamsters, cuyos, todo el tipo de roedores ya aquí en Tuxtepec, gracias a Dios, ya hay mucha gente que eh, se ha vuelto amante de lo exótico. Ya no solo es perro, ¿sí? La Carly, sí, la Carly amante de lo exótico. Es y ¿cuál es? Es y ¿cuál es la mascota más exótica que te ha tocado ver o atender? Que tú digas, no puedo creer que tengan ese animal en casa. Eh, una tortuga caimán y un águila. Wow. Realmente es sorprendente el hecho de mantener un águila, no sé qué, qué cuidados conlleva, pero yo imagino que son carnívoras, no sé, yo me imagino, no sé, pero es muy caro, es costoso tener un águila, yo nada más opino y pienso que come mejor que yo. Él sí, él sí, ¿en dónde radica la importancia de tener una mascota en casa? Pues radica mucho en la responsabilidad del tutor, porque si yo dueña de una mascota o tutora porque ya no le podemos decir dueños no son nuestra propiedad, somos tutores asesoramos su salud y su bienestar eh, siempre en la responsabilidad del tutor llevarla, acudir eh, periódicamente al veterinario y todos los cuidados que conllevan vacunas, prestaciones, baños y cositas así Así es, el, sí, una de las cosas muy importantes que a lo mejor todos los que nos están viendo en estos momentos deben de saber deben de comprender eh, ¿Qué influye para que que tú digas, o sea, tú Elsie o tú fulana de tal o tú la que estás viendo en este momento, digas, yo quiero tener una mascota. 
Creo que al igual que los hijos, eh, son una responsabilidad muy grande, dependiendo obviamente de la especie, ¿no? Eh, siempre hay que ver nuestra economía, digo, eh, ojalá y nunca se enfermara, pero pues sí, los, mm, las cosas básicas que necesitan de parasitaciones y vacunas, pues sí son algo costosas, hay que, hay que estar muy atentos a eso. Y sobre todo, si vamos a adquirir animalitos exóticos, ver la zona en la que están, no nos vayamos a meter en problemas y todos los permisos que necesitamos para tenerlos. Es que en realidad, señores, tener una mascota sí es básicamente como tener a, a un hijo, ¿no? No un hijo, pero sí a, a, un, a una, un familiar más en casa, ¿no? Porque conlleva ciertos cuidados, ciertas atenciones. A lo mejor yo siempre he dicho cuando las mascotas están muriendo y siempre es como, ay, déjalo, es un perrito, ay, déjalo, es un gatito. O sea, ¿para qué tienes? Ponte, ponte en lugar de que a lo mejor sea tu tía, tu hijo, tu prima... No le vas a decir, ay, déjalo, luego se compone, ¿no? Si, sino que buscas la atención médica, buscas verlo bien, buscas que tenga toda la comodidad posible para que pueda sanar, ¿no? Pues lo mismo pasa efectivamente con las mascotas, sino de que si no tienes la capacidad mental a lo mejor o no te encuentras eh, bien en ese momento para solventar una responsabilidad como lo es tener una mascota, no tengas. O sea, una mascota es una elección que puedes decir, sí quiero tener una mascota o no, no puedo en esos momentos, no tengo tiempo, no tengo espacio, etcétera, ¿no? También es una carga que vas a llevar, o sea, es una carga bien, bien cañona, pero bien bonita, bien bonita. Algo que te quiero preguntar, por ejemplo, ya hablando de, de, de esto, ¿consideras que una mascota llena algún vacío emocional en las personas o en qué influye? Sí, sin duda alguna, eh, pues es un ser vivo, expresa emociones y yo si estoy triste y llego a mi casa y pues mi perrito, mi gatito, lo que sea, me recibe a besitos y ladridos y la colita moviéndose para acá, obviamente que va a cambiar mi perspectiva de lo que, de lo que estoy viviendo, claro que llega a llenar, igual va, va a dejar un vacío muy grande. Ahí está, mira, ahí tenemos las imágenes también de algunas mascotas, esas no sé si son, ah, no, esas son de internet, pero para que vean nada más el cuidado que le dan algunas personas a sus mascotas. Por acá ya tenemos a una invitada muy especial son aquí dos, en el set. Invitados. Bueno, ahorita está, ahorita está una, está una, ahorita está una, a ver, Agnes, queremos, queremos que Agnes, usted la conozca para Agnes. que... Agnes. Tiene no, flojera, sí. tiene flojera. Es no, que ella es artista. Tiene los ojos, es, tiene los ojos despiertos, yo decir, tiene los tiene ojos los abiertos. abiertos. <risa> tiene los ojos abiertos. ¿Ella cómo es se llama? Hermosa. A ver, platícanos acerca de ella. Bueno, Agnes es una... Es clasaf. Una perrita Shih Tzu. Tiene nueve años. Eh, un dato muy importante, como dueño responsable que todo, todos aquí en Tuxtepec son... Hay que esterilizar a temprana edad. Si sí, ya no tenemos esta oportunidad de reproducirla, obviamente. Agnes ha sido eh, concursante de belleza, ha ganado varios premios y pues aquí está, triunfando como grande. Eso. Oigan, y en realidad les puedo decir, yo que la tengo cerca, bueno, mis compañeras también no me van a dejar mentir. Muchas veces yo he escuchado comentarios de yo no tengo perros porque huelen feo, porque, o sea, diversas cosas referente al olor. Pero esta perrita no huele feo, no huele el olor típico a perro cuando llegas a una casa que tiene perro, ¿no? Esta Porque su mamá es veterinaria. <risa> Pero yo no creo... Su trajecito. Tiene que tener yo la Yo creo limpia. que es buena veterinaria. Su ah. vida. La no, doctora muy linda, muy Elsie Rey. Vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este tema, pero por mientras nos vamos a un pequeño corte porque vamos a seguir platicando aquí con Agnes a ver qué nos dice, cómo la trata su mamá. Y vamos claro. a conocer un poquito más también acerca de otra mamá perruna que tenemos por acá y vamos a conocer al perrijo. Así que vámonos a un pequeño corte y regresamos con más de Entre Ellas. Aunque sea un hecho predecible e inevitable, Dado que la expectativa de vida de las mascotas es mucho más corta que la de los seres humanos. La muerte de un animal de compañía es un momento muy duro para quien la sufre. Señalan especialistas en gestión del duelo animal. Reconocen que algunas personas restan importancia a la muerte del animal de compañía, pero invita a normalizar este duelo por nuestras mascotas como algo tan natural como lo es sin tener miedo a las críticas de quienes no nos entienden, lo cual dice más de ellos que de nosotros. Superar la pérdida de nuestro amigo peludo significa recordarlo no con lágrimas en los ojos, sino con una sonrisa en el corazón. 
Podemos volver a ver sus fotos sin sentirnos tristes, recordarlos por los buenos momentos vividos, mientras que los difíciles últimos días a su lado se van difuminando. Así señalan los especialistas. Para muchas personas, el perro o el gato con el que han compartido muchos años es un ser querido y perderlo nunca es fácil. ¿Cómo se puede pasar página cuando se va a alguien que ha estado tan presente en nuestra vida? ¿Cómo se puede superar el no volver a ver a un amigo familiar al que queremos? Es que ese ser querido peludo con patas, garras y hocico Siempre dispuesto a dar y recibir cariño, ha estado ahí todos los días, dándonos calor cuando hacía frío y consuelo cuando estábamos tristes. Está la cápsula que les acaban de mostrar sobre el duelo de los animalitos. Miren a quién tengo aquí. Otro invitado más, él es Maximiliano, él es mi perrito. Créanme que... Para mí lo es todo. Él es un integrante más de mi familia. Lo queremos, lo amamos. Como bien decía la doctora en el bloque anterior, cuando llega uno a casa y empiezan a mover la colita y ladran y todo eso, si tuvimos un día mal, un día cansado, un día estres, estresadísimo, con esas simples acciones de ellos nos cambian el momento allá. Doctora, ahorita vamos a hablar del duelo de esos animalitos que les llegan de última de último momento envenenados, eh, lastimados, eh, que usted a simple vista los ve y dice, pues ya no hay remedio, pero el dueño le dice, haga lo que pueda, lo posible, pero sálvelo, no lo quiero perder, y entran hasta en una crisis emocional los dueños. ¿Cómo actúa en, ese, en esas circunstancias la doctora Elsie Rey? Híjole, sí es un tema algo uh, difícil, hasta me dan ganas de llorar. No, yo, voy, yo también voy a eh, llorar. Eh, <risa> debido a esas en, tantas emociones que pasan los médicos, me imagino que también los médicos generales, eh, es algo sumamente difícil, hacemos estudios, hacemos RCPs, todo lo que esté en nuestros medios para poder ayudar a esa mascota, pero pues hay circunstancias que ya no lo permiten y ahí entra mucho la capacidad del médico veterinario para poder expresarle al dueño, primero pues que se relaje, ¿no? Cosa que normalmente no pasa porque pues están viendo que su perrito está en crisis o perritos que ya vienen enfermos y, y su, ultim, su única opción aquí es la eutanasia. Entonces sí hay que ser muy, muy pacientes, a cuidar cada palabra que decimos a la hora de, de informarle al dueño que ya no hay nada que hacer. ¿Qué tanto se compromete la doctora Elsie Rey? ¿Qué tanto el ser humano se inmiscuye en estas circunstancias, porque muchas veces pueden llegar a estar internados dos, tres días y llega el deceso. ¿Qué tanto se compromete las 24 horas o tiene a personal capacitado el cual pues se turnan o la doctora Elsie Rey está ahí dando la cara ante estos hechos? Sí, bueno, um, no acepto a perritos este, para quedarse internados por lo mismo, el costeo es algo excesivo y este pues no hay que lucrar en cierto modo con ellos. Hay instituciones aquí en Tuxtepec que pueden o aceptan a perritos para que se queden internados y ellos tienen un personal adecuado para la noche que normalmente los médicos ya no están. Pero yo en lo personal aún no lo hago. Es algo muy difícil. Los perritos internados necesitan mucho, mucha atención 24-7. Y pues yo... Eh, to, casi todos lo saben, tengo una niña, una bebé y la doctora no se puede partir aún todavía en las madrugadas para los perritos. Sí, sí, eso es muy entendible. ¿Cuál ha sido la experiencia más dolorosa que como doctora le ha marcado? Uy, eh, en alguna ocasión me tocó una perrita, eh, Dálmata, Daika, ella este, tenía metástasis ya dentro de su cuerpo y habría que dormirla, entonces este me hablan los dueños es la única eutanasia que he practicado a medias porque aún no puedo, mi corazón todavía no me lo permite, siempre remito las eutanasias cuando ya es la única opción pero en ese caso eh, la perrita estaba ya la habíamos metido un, un, este, el pre 
y no, no se dormía, estaban los dueños ahí presentes y lloraba demasiado, los dueños lloraban, todos lloraban, yo lloraba y tuvimos que pedir que se retiraran los tutores y los niños porque eran unos niños, en cuanto ellos se fueron la perrita descendió, eso fue algo muy difícil porque normalmente descienden en no sé, en 15 minutos y estuvimos hora y media sobre dosis, sobre dosis, sobre dosis y la perrita no se quería ir Ay, sin duda un momento que, que tan solo el que lo comenta llega, pega, más cuando ya pasamos por esos casos, la verdad es muy doloroso es un momento que, sí, imagínense, si un humano duele, la pérdida, la ausencia. Ahora estas criaturitas tan divinas que nos dan amor, de ese amor desinteresado, amor leal. puro, amor leal, que de, sin duda nos hacen feliz. ¿Cómo cu o cuáles son las palabras que usted ha llegado a ocupar para decirles? Ya murió tu mascota. Uy, eh, siempre trato de hacerlo eh, lo más profesional que se pueda lamentablemente te digo en esa ocasión me ganó el sentimiento y no podía yo ni siquiera voltear a ver a la señora, me acuerdo que su esposo había fallecido y, y le decía yo a la perrita o sea, si ella era ella era perrita del señor, entonces si tu dueño te está esperando de una vez ya te tienes que ir eh, mira que ya viviste, ya jugaste con los niños y así pero no no hay no hay como tal algo que decirles todos todos obviamente todos los tutores son diferentes hay vivencias muy muy diferentes pero sí es algo sumamente difícil decirle al dueño tu perrita tu perrito ya falleció siempre este pues estamos con el esteto ahí viendo el corazoncito y son eh, las eutanasias son procesos no dolorosos entonces solamente se quedan dormidos y hay que estar monitoreando los pulmoncitos y el corazón sin duda un monitoreo que larguísimo. larguísimo, doloroso, tedioso y como doctora que está al frente bastante desgastante. Muy, muy feo. Es, es de las cosas que no me gustan. Siempre pues manejo mucho en la clínica medicina preventiva. Por favor, sean conscientes. Miren que esto puede llegar a pasar. Se puede enfermar así si no lo cuidamos así. Siempre manejo, pues prevenir este tipo de cosas. Y cuando ya los perritos nos dieron lo que tenían que dar, no sé, 8, dependiendo de la raza, 8, 10, 15, 20 años, eh, ya hay que empezar entonces a hablar con el tutor porque hay tutores que de plano no quieren y su perrito ya no ve, ya se hace popo por todos lados, ya se, sus esfínteres ya no sirven, o sea, ellos andan sucios todo el tiempo porque se embarran de su poposita y de su pipí, entonces ahí hay que hacer conciencia con el tutor y decirle, ¿sabe qué? Pues también no es una vida adecuada para un ser humano, un ser vivo, perdón. Así es, ¿ha llevado usted o ha implementado algún curso a algunos de pues dueños de, de sus pacientitos perrunos, gatunos, eh, sin necesidad de que estén enfermos, que los haya hecho usted así como un pequeño curso de vamos a prevenir, vamos a hacer conciencia de que no nada más lo vas a tener ahí, vas a esperar a que esté con sus ojitos tristes para decir, lo voy a llevar al veterinario. Sí, eh, cuando terminamos nuestro esquema de vacunación, que es aproximadamente al año y medio y ahí es eh, anualmente, ya cuando el perrito, volvemos a lo mismo, es por razas, eh, ya tiene una raza mm, que ya está cursando algo de longevidad, le decimos al dueño, ¿sabe qué? Eh, un, un mini curso de eh, primeros auxilios para sí, lo que pueda es muy pasar. Sí, para y, que la gente lo sepa. y este, y pues... Eh, prevenir lo que puede pasar, tu perrito ya casi no ve, se puede tropezar tengo muchos tutores que tienen alberca y sí me ha pasado que los perritos viejitos se van a la alberca, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado y prevenir mucho al tutor. Sí, hacer conciencia en ese, en ese aspecto para evitar el que si de por sí nuestro perrito ya esté muy viejito o esté muy chiquito y sea muy inquieto porque son cuando son cachorros sí. andan que tienen una pila bárbara para prevenir, ¿dónde la pueden encontrar? Para este tipo de asesorías que son muy importantes para los que inician en este mundo de las mascotas, que por lo regular son los niños pequeñitos, ahorita que hubo pandemia, como que se enfocaron más, ¿no? Como que se vino más el lazo de, de el, el, el aislamiento y estar con nuestra mascotita. Y muchas veces dicen, nada más la voy a tener, pero no voy a saber qué hacer cuando se me enfermo, cuando pase algo más. Pues ya saben que con la doctora Elsie Rey pueden ir a acudir a, a tener estas pláticas tan tan constructivas. Aquí ya se anda haciendo así como que un baile medio, medio raro, medio exótico aquí con las 
<risa> con las con mascotitas. Las ya Maximiliano anda muy coqueto con su moño rojo. Le ando Lo bueno ahí. que no se han peleado. Se están conociendo. Se están conociendo. <risa> Qué bonito, porque no se pelearon. Doctora, yo le agradezco infinitamente esta parte de, del duelo, que es muy importante. Yo cuando dije, bueno, me va a tocar esta parte, yo que he sufrido la pérdida. Y Suemi, eh, Suemi habla, aquí haciendo un, un poquito una pausa, tú como también eh, tutora de mascota, ¿en algún momento te ha tocado llevar al veterinario o veterinaria eh, a tu mascota y te han dicho, sabes que ya no se puede hacer nada? Ay, Carly me va a hacer llorar. Ya no, me voy. no, no, en algún momento <risa> sí. de tu vida, ¿sí? Sí, ay, no quiero llorar, ay. Con mi perrita Georgette, una chihuahueña, eh, mi tía, la profesora Virginia Ruiz, me hizo el, el gran regalo de obsequiármela. Era una perrita que estaba como que enfermita, ¿no? Pero yo me enamoré de esa perrita, o sea, era de las que decían, ay, está bien feita, pero yo la veía como una reina. Decían, ay, que esto jona, no me importa, yo le veo los ojos chiquitos. Este, me encariñé demasiado con la perrita, lamentablemente, ya ven que existen los vecinos, los malos vecinos, esos que no se tientan el corazón para, pues para, para dañar. Mi perrita estaba bien, al poco ratito, a los cinco minutos mi hija la encuentra y me la llevo de emergencia con una doctora que está en Juárez porque era lo más cercano, la atendieron, pero en ese momento me dicen, eh, tiene pues ya su sangre invadida de, de veneno. Eh, la verdad, yo me puse muy mal. Eh, la doctora se puso mal, tal cual como dijo. Yo me tiré al piso prácticamente porque... Oye, Maximiliano. Yo me tiré al piso eh, y me dijo, la vamos a internar. Sí, es cierto, estuvo tres días, pero mi perrita ya estaba demasiado mal. Y fue donde viene la decisión, pues si se tiene que dormir, que se duerma. Eh... A las 12 de la noche, algo raro, yo siento que hay una conexión muy grande entre mascotas y dueños, sí. porque ya estaba al pendiente del teléfono cuando la doctora me dijo, yo te voy a hablar cuando tu perrita se haya dormido. Me ganó el sueño como al 10 para las 12 de la noche. En ese lapso sentí como llegó mi perrita, se subió a la cama como siempre, que yo le decía, Jurjit, mi vida, ya estás bien, qué bueno. Yo me ponía feliz en el sueño, fue un sueño de 10 minutos y cuando despierto digo, ay, mi perra, y entra la llamada de la doctora. Dice, Semi, tengo algo que decirte. Le digo, no, no me diga nada, no me diga nada, no me diga nada. Y llore, llore, llore. Bueno, yo no dormí. Fui al otro día a las 10 de la mañana a buscar a mi perrita. La enterramos. Mi hermano hasta le tocó. Y créanme que dije, no vuelvo a tener perros. Sí, esa es una sensación que y te queda. Y luego realmente. tuve tres perros. Sí. <risa> esa es una sensación duele, que te duele queda muchísimo. Al y a los que me están viendo y están escuchando, ya saben de que ah, no fueron tres, ya me está corrigiendo mi hija, fueron cuatro perros. Luego me llené de perros y casi me corre mi papá con todo y perros. Perros y gatos. Perros y gatos. Gatito. Me llené de animalitos porque quería yo como que tapar ese dolor. Pero como bien dice la doctora, ni la doctora sabía qué decirme, ni yo sabía cómo reaccionar. Pero hoy en día, cachorro que llega, cachorro que amo con todo mi corazón, porque muchas veces no sabemos cuánto nos vaya, nos va a durar. Pero sí les hago esa invitación a esas personas que no tienen la sensibilidad, que no tienen la paciencia para ver al perro del vecino, o del que vive en la esquina, o el que vive más lejos, por favor... Trabajen con terapias, pero no los envenenen, no les quiten la vida y sobre todo, no se los roben. No porque vean a este perrito, digan, ay, está bien bonito, me lo voy a llevar a mi casa, porque también eso hace un dolor enorme. Sí. Vámonos con, con saludos. Mi Carly Miranda. Ya hay saluditos por acá, dice, a ver, si me faltan algunos, me dicen porque luego Facebook me hace la mala jugada de... De ocultarme los dice Jacibe González, la doctora más perrita, por acá. <risa> Selene Varela Saucedo, hola chicas, saluditos. Suani Cázares, el novio de la Chloe. Itzel <risa> Peña, saludos Elsie Rey, la mejor veterinario y estilista canino. Hilda González Martínez, excelente veterinaria, objetiva y acertada. Ahí están los saluditos, así que si tienen alguna duda por ahí, eh, háganosla llegar en este momento en comentarios, porque aquí vamos a estar hablando acerca de eso principalmente. Hay una duda que me surgió ahorita en, en, este, en este momento. Cuando un, una mascota eh, ya te dice cuenta que la envenenaron, o sea, es señal de que ya se va a, a morir, ahora sí como que dice ya la envenenaron, envenenaron, ya se va a morir, o si sí hay manera de salvarla. Sí, depende del tipo de veneno, qué tanto... Um, 
tiempo lleva ya envenenado y es el grado de, de puede decir, de esperanza que tenemos. Si sí, fue inmediato que los dueños ha pasado mucho, se les olvidó que pusieron veneno para ratas y soltaron al perrito y se comió un pedacito. Entonces todavía podemos hacer un lavado gástrico, provocar vómito y así. Después viene un hemograma y una química para ver cómo están funcionando los órganos porque casi siempre hay daños. Hay efectos secundarios, ¿no? Daño renal, hepático y cositas así. Entonces, depende mucho del tipo de veneno y qué tanto tiempo lleve envenenado. Súper. Así que ya saben, a todos esos dueños hay que tener mucha responsabilidad cuando pongamos esas trampitas para esos roedores que luego andan ahí porque son ratones, no son hámster, ¿eh? No se me equivoque, señora. Saluditos también para mi amiga Guadalupe Zamora que nos está viendo y para Idaneli Hernández, prima hermosa. Muchos besos, gracias por estar viendo para que vean cómo se debe de cuidar responsablemente a nuestra mascota. Dorita Paricio. Ah, no, iba a comentarle a la doctora, por ejemplo, eh, a veces hemos visto casos de animalitos que se han envenenado en la calle y han convulsionado y la gente pues utiliza un remedio casero que es el aceite quemado. ¿Qué tan cierto es, es este remedio o qué hay, cómo hay que actuar en ese momento? Eh, bueno, no había escuchado de eso, pero pues aceite obviamente que, que los aceitos carbón. va eh, el carbón, sí. Eh, pero tiene que venir ya con otra fórmula para provocar el vómito. Lo que hace el carbón activado es encapsular prácticamente, o sea, a, a sí. grandes rasgos, encapsular eh, el veneno y expulsarlo a la hora del vómito. Pero pues si ya está muy avanzado, va a provocar vómito, pero a lo mejor el, eh, el veneno ya avanzó por intestinos, ya, o sea, ya lleva su proceso de ¿Podría absorción. ¿Podría ser como un pre para llevarlo a la veterinaria? Sí, eh, yo les recomiendo en los cursitos que doy de primeros auxilios tener siempre nuestro carbón activado para provocar vómito y enseguida al médico veterinario, porque ahí ya optamos por lavados gástricos, cosas que ya no se pueden hacer en casita, ¿no? ¿Actúa para los dos perros y gatos? Perros y gatos. Perfecto. Excelente, magnífico. Así que la recomendación ya está hecha, aquí todo está, en que usted se anime a ir a visitar a la doctora Elsie Rey. Para cualquier duda que le quede más fácil, ¿dónde la pueden encontrar? Estamos en Colonia María Eugenia, eh, calle Francisco y Madero, esquina Carranza, frente al Colegio América. Eh, chicas, vamos a continuar con esta entrevista eh, con la doctora Elsie. Tengo por ahí un, un, un pequeño eh, reportajito que hice. Eh, vamos a mandarlo por ahí, productor. El pelo de tu perro es la ropa que nunca se quita. Es por eso que su aseo puede ser una experiencia relajante y gratificante cuando se realiza de forma regular. Tan es así que algunos consideran que son más felices, se comportan mejor, son más sanos y más sociables. El cuidado de la mascota es esencial, pues de no hacerlo con regularidad puede tener graves consecuencias para su salud. Ante estas necesidades, un servicio estético para mascotas es una opción para ti que te consideras un dueño responsable y consciente de la limpieza de tu compañero de vida. No solo son caricias y juegos, el cariño hacia tu mascota tiene que enfocarse también a la salud y la limpieza. Es parte de ello. De acuerdo con los estudios, la mayor parte de las personas llevan a sus mascotas a diversos lugares, principalmente a una clínica especializada. Las peluquerías caninas son centros especializados en higiene estética que tiene como finalidad la preservación de la salud de tu mascota. Bueno, pues regresamos con la entrevista eh, con la doctora con la doctora Elsie Marina Rey. Doctora, quiero preguntarle, ¿qué es lo que conlleva la estética canina? Bueno, la estética canina es un proceso para eh, mantener a tu mascota limpia. Hay diferentes razas y diferentes cuidados. Los perritos de pelo largo, pues hay que bañarlos más seguido con diferentes productos. Y los, pelitos, los perritos perdón, de pelo corto, pues también ingenuamente creemos que porque tiene el pelo corto no necesita nada, pero sí hay que quitarle ese pelito muerto y los baños. Por ejemplo, eh, le han llevado a, nada más a la, a, la, a la estética canina, por así decirlo, a los perros y gatos o les han llevado a otros animalitos más. Eh, yo me dedico aquí en Tuxtepec a mm, mascotas no convencionales que son los exóticos y sí me llevan muchos cuyos a baño. Órale. Wow. ¿Cómo, o sea, ¿cuánto te tardas realizando un baño? 
Y un cuyo. <risa> Qué procesando bonito. información, procesando información. No. Contexto, please. Ajá. Este, con los cuyos es rápido. Son animales muy nerviosos, entonces sí, primero hay que preguntarle al tutor si está acostumbrado a la manipulación para que este no se estrese porque se nos puede infartar igual los conejitos. Entonces, si se estresan demasiado, se infartan. Siempre ah. siempre eh, preguntarle al tutor qué tanta manipulación está acostumbrado y con un conejo me tardo 40, 45 minutos y un cuyito 30, 35. Ok. O sea que sí. Sí, oye, lo que me causa ruido porque, pues, por ejemplo, los conejos, yo no sabía que se bañaban los conejos. Claro. ¿eh? No, órale. <ríe> por ejemplo, en este, eh, ¿cuánto tiempo tienes realizando la estática canina aquí en Tuxtepec? Aquí en Tuxtepec, pues, llevo aproximadamente dos años. Dos años. En estos dos años has tenido eh, problemas en este <risa> servicio con clientes, con personas. Taxicadas. Nombres y apellidos, por favor. <risa> que no, los los voy a quemar a todos. Este Aquí grupo no es este, para esto. Este programa no, este es, programa para no es para eso. <risa> Pero, grupo, ya sé que este programa no es para eso. Eh, sí, sí, he tenido con tutores muy responsables que dejan que su perrito se llene de garrapata. Dios de mi vida, son unas personas muy más chocosas y más pesadas a tratar. Primero, eh, te llevan el perro todo enredado, que tiene meses que no le dan mantenimiento a ese manto y todavía eh, lleno de garrapatas, ¿no? Entonces, el baño garrapaticida sí quita las garrapatas, pero ese animalito ya necesita otro tipo de tratamiento. Yo les recomiendo que antes de ir, pues obviamente que tienen que agendar y ya entonces le damos una asesoría en línea para primero este, quitar la mayoría de esos animalitos y ya con el baño quitar pero ya muertos. Las garrapatas, señores, no se deben de arrancar, por favor. Es que se las arranqué y las quemé, es que se las arranqué y las eché a la alcantarilla. ¿Qué pasa si se las arrancas? Es lo más común que alguien hace cuando ve una garrapata, Exacto, ¿no? Pero sí, no todos, todos los tutores este, este punto es muy interesante, sí. ¿eh? Porque ahí, ahí les va. infinita ignorancia. Contexto. Sí, este yo también. Arrancado a mi Maximiliano. A Me voy a acomodar porque las está he arrancado, bueno. papito. Ok. Las garrapatitas tienen unas pincitas, son, digamos, unos cangrejitos chiquitos, ¿ok? Entonces, los cangrejitos pues, tienen sus tenazas, ¿no? Uh -huh. Así se adhieren a los vasitos sanguíneos de nuestra mascota. Siempre van a estar en los vasitos, porque de ahí extraen su comida, la sangre, ¿ok? Entonces, nosotros al arrancar podemos eh, dejar una patita, una garrita dentro de ese vasito sanguíneo. Ese vasito sanguíneo se va al torrente. Y ahí provoca algo que se llama trombosis, como que se encapsula esa patita y llega al corazón, porque pues obviamente que toda la sangre lleva su recorrido y provocamos un infarto. Entonces, pues eso sería lo, lo ideal, ¿no? Que provocar un infarto, pero podemos provocar parálisis. O sea, muchas cosas que derivan de, de un preinfarto. O sea, muchas, muchas cositas. Hay que tener mucho cuidado con las garrapatas. ¿Hay casos así en, en la veterinaria de que por arrancar una garrapata o... Dios ¿Cómo mía. se llama la otra que es como una bolita? Ah, le decimos... Pulgas. No, chipos. Chipos. Ah, eh, ay, ok, ahí va otro tip millonario. Con la boca <ríe> abierta, ¿eh? Okay. Infartada que de... <ríe> <ríe> Bien, los ectoparásitos, pulgas, garrapatas, piojos y chipos, le decimos aquí, pero en sí es una garrapata hembra. La chiquita rojita que vemos así con muchas patitas Normal. es Ajá. el macho. La hembra es la, la grandota porque todo eso son huevos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando eh, tenemos vecinos que no son responsables, que tienen muchos gatos y sus gatitos están llenos de pulgas, ahí va otra. Las pulgas en sus heces fecales tienen parásitos que se desarrollan en el humano, o sea, nosotros somos huéspedes y tenemos que tener mucho cuidado si tenemos una mascota que, no sé, adquirió eh, pulguitas o garrapatas afuera en el paseo o que hay perritos callejeros, lo que yo les recomiendo siempre es un, un preventivo que sería el collar, el collar antipulgas, ese es buenísimo, nunca se le van a pegar, dura casi un año. Y bueno, ya nos evitamos todo ese proceso, ¿no? Los taquitos y todo eso eh, sí sirven para las... Con pulgas. razón, vi que estaban caros. O sea, yo pregunté. Cuando yo dije el precio, dije... Ah, ¿En cuánto ah, alquila un collar antipulgas? Ok. Um, bueno, hay muchas marcas, como en todo. Inbox. Pero me a mi página, ahí lo Te paso la info por... Eh, necesitas ir a una consulta. Ah, <risa> no, eh, un collarcito, el bueno, bueno... Eh, 950, 1000, 1100, más o menos. Bueno, pero vale la pena porque tiene vigencia. Claro, o sea, si, si estamos. Lo vale. 
Sí, sí si estamos verdad, gastando verdad. mensualmente en pastillas de ectoparásitos, ¿cuánto te cuesta una pastilla? ¿250, 300, 400? Dependiendo ah, tu perro. 600. Per ok, y si te gastas 600 mensuales, pues mejor gástate 1,100 de un solo tajo y ya te evitas todo eso estar médico. Aparte, las pastillas funcionan ya cuando el animal pico y deriva muchas enfermedades. Entonces, necesitamos evitar que lo piquen. Para eso, el collarcito. Perfecto. Y oigan, para humano, para oigan que no pero también bien. volviendo al tema, no expuso nombres, no expuso no. este. No, no, no. A ver, regresando ver. al tema. ¿Has tenido sí, problemas sí, sí, con sí, clientes? Sí, porque se desvió con lo la de verdad. Que, aquí sí, en tu CEPES, así como veo eh, tutores responsables, también he visto tutores irresponsables, seamos honestos. Hemos visto, por ejemplo, vecinos, eh, gente que dices tú, ¿cómo puede traer a su perrito así? Mira cómo lo tiene amarrado. Ay, eh, sí, eso es Mira el, el pobre perrito eh, flaco. A veces queremos adoptar una mascota o queremos comprar, que lo más viable ahorita en la actualidad es adoptar. Y sinceramente, pues no nos cuidamos nosotros, ¿para qué vamos a estar adquiriendo otra responsabilidad en adoptar o, o comprar otra una mascota, no? Y hemos visto eh, en, aquí en tu CP de esos, esos casos. Por ejemplo, más o menos, eh, ¿cuánto eh, se, mensualmente cuánto se gasta uno en la estética canina o en la estética animal? Ok, primero vamos con la de si he tenido problemas. Ah, bueno, sí, cierto, perdón. Bueno, a mí me tachan de <risa> ser <risa> muy este, sangrona, cierto. sangrona porque no acepto perros agresivos, no acepto perritos que no vayan acorde con su desparasitación y vacunación. Eh, no acepto perritos que nada más quieran para raparlos, o sea, no acepto perritos que estén llenos de garrapatas, primero llevan su tratamiento, después si quieren algo estético, volvemos y con mucho gusto los recibo. ¿Los servicios son caros? Claro que sí, entonces les explico primero. Exacto, explícale uh -huh. porque la gente se queda con eso y hemos visto, eh, doctora, te, hemos visto que a través de las redes comentan a veces sin saber el por qué, o, o por qué dicen, no, es que esa doctora no, pero no saben el por qué, no es tan fácil realizar este tipo de trabajos, y a rato le llega a pasar algo a la, a, al, al hijo, al perri hijo, a rato yo creo que pues la responsabilidad se la van a cargar a la doctora, ¿no? A la que sí, encargada. entonces me pasó en una ocasión, digo, yo un servicio, digamos, ¿no? De baño 250 ¿cuánto me va a costar a mí una mordida? Muchos días sin trabajar, no sé si me tengan que suturar, no sé si voy a perder el dedo. El tutor me va a decir, la mordió, pues lástima, y me llevo a mi perro y nos, ahí nos vemos. Sí, entonces, sí, por eso no acepto eso sí. perros agresivos. Ok, la otra es, eh, tuve un incidente con una señora, le manda al hijo y me dice, es que vengo desde no sé dónde, que me la recomendaron, ok. Tu perrita tiene muchas garrapatas. Era una perra muy bonita, pero demasiado descuidada. Y le digo, primero tienes que llevarse tratamiento y nos vemos en dos o tres días para su estética. Te guardo el lugar, no hay ningún problema. No, pero es que me va a regañar mi mamá, que no sé qué. Pues háblale, o sea, porque no te lo puedo recibir así. Claro. Me habla la señora, no, que sí, que sí se quede, porque yo ya no tengo tiempo después. Ok, el baño no le va a quitar todos los parásitos, señora. No, sí que está bien. Bueno, se queda la perrita... Y se va al otro día, ¿no? A su casita. Y me llega la señora, oiga, es que necesito hablar con usted. Y ya, ni me conocía. ¿Usted es la doctora? Sí. Ah, bueno, este, lo que pasa es que mi perra sigue teniendo garrapatas. Sí, pues es que hay que checar el área donde está. A lo mejor no es su perra, sino los vecinos. Las garrapatitas caminan. No, pero que no sé qué, usted es una inútil, este no tiene ética profesional, me cobro carísimo, ni le quito las garrapatas. Le dije, a ver, a ver, a ver, perdón. Tengo ética profesional, se le informó lo que iba a pasar, primero lo que tenían que hacer y no, pues la voy a quemar en las redes, o sea, ah, perfecto, porque yo siempre tomo fotos de todos, está monitoreado por cámaras la clínica y que sepa la gente que usted es una vieja cochina y responsable y que tiene a su perro. Con, 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 con todo respeto. Sí, si nos vamos a... Rabia la dueña que el sí, no, 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 si nos vamos a quemar, nos vamos a quemar bien. Aquí vamos parejos. Sí, sí. A veces nos... piden respeto ellos como... Uno como cliente a veces pide respeto, pero como... Me, eh, la persona me va a dar respeto si yo lo estoy, le estoy faltando al respeto, o sea, sí, comienzo sí, sí. a insultar, ¿no? Sí, en esa ocasión eh, hablé con varios de mis colegas, estamos en una asociación de médicos veterinarios aquí en la ciudad de Tuxtepec. Eh, mucha gente piensa que, porque me llega, es que la llevaba con tal, 
y, y no saben que todos nos llevamos y obviamente que si tú estás haciendo mal tu trabajo, oye, yo como amigo o como colega eh, te digo, ¿sabes qué? Trata de mejorar en este aspecto. Entonces yo en esa me acuerdo que en esa ocasión les platiqué y todo así de, es que te van a llegar muchos así. Yo, pues no los quiero, no quiero tener clientes así. Y desde ese entonces y jamás vuelvo a recibir perritos garrapatientos. De las experiencias para la que hace. Sí, para, estética. para la estética canina. Que quede claro, la doctora no acepta solamente para estética canina. O sea, para estética no atiende animalitos. Sí, canina. obviamente, los vamos a tratar. Tú a me lo traes y mi perrito tiene una quieren... plaga y no fue tu culpa, tal vez. este uh -huh. Lo tratamos y después van los, lo estético. Primero tiene que ser la salud del perrito. Claro. Como en los seres humanos también, Así ¿no? Es. Principalmente. Y, a, y hay muchas personas, sí, incluso digo, ah, vemos porque aunque estés enferma, estés pasando por una situación extraña, que es lo primero que haces, no, pues voy a comprar ropa, voy a comprar zapatos, voy a eso y el otro, pero en lo interno no te lo tratas, o sea, y pues ahí estamos mal, ¿no? Principalmente creo que nuestras mascotas son el reflejo de, de uno mismo como persona. Así es. Doctora, más o menos, ¿cuánto se gasta uno al mes? En estética canina, en estética de animales. Este, de inbox. Inbox. <risa> inbox. Eh, uy, hay perritos este, de pelito corto. Un estimado, uh -huh. más o menos. De, de, por ejemplo, como Maxi. Como eh, Maximiliano Pani. Nos estaríamos gastando mensualmente, yo creo que unos mil pesitos. Al mes. Ajá. Y de Agnes, Agnes, por ejemplo, de perritos largos. Agnes, de pelos si es largos. algo más elevado, eh, yo creo que unos mm, dos mil pesos cada eh, todo depende de si mm, mi mascota se sube a la cama dónde está si solamente está en el patio solo la dejo pasar depende mucho de ello porque eh, hay perritos que van semanalmente a baños hay otros que van quincenal y hay otros que van cada mes entonces todo depende de la raza tipo de manto tipo de pelo y todo todo eso lo recomendable lo, de, lo, de cuánto es este el tiempo recomendable para realizar un baño a los anim, a los animalijos a los animalijos igualmente todo depende de la raza eh, hay perritos que tienen tienden a ser mm, con problemas dermatológicos y este pues ellos necesitan baños medicados no ellos los vemos cada 15 o cada cada semana hay tratamientos de cada tres días entonces todo depende de la racita y de qué esté padeciendo el pelo si solamente es estético nos podemos ver cada 20 días cada mes oigan pero perfecto perfecto, perfecto. yo quiero preguntarle algo a la doctora por ejemplo usted eh, usted se baña <risa> no por ejemplo cuáles son los clientes que más le llegan porque en sí eh, hemos visto que, pues, claro, la familia tiene su, su mascotita, su gatito, su perrito, pero hay eh, solteros eh, que tienen muchas mascotas. A veces, como decíamos, puede llegar eh, emocionalmente a, a tener ese vínculo tan grande como si fuera un hijo. Sí, le hay, sí hay muchos eh, en Tuxepet con este... Eh, hay con muchos este. caballeros. Muchos caballeros solteros o bien que tienen a su novia pero no viven juntos este con mascotas. Muchos con gatos, les gustan mucho los gatos. Igual y porque los gatos no son tan apegados, o sea, ellos les das cariño cuando ellos quieren. Ellos son unos reyes en casa. Entonces, Confirmo. Ah. <ríe> sí. Entonces creo que se sienten así como que no hay tanto apego, pero ahí está mi mascota en casa. Ok, entonces sí, sí, sí es cierto sí, eso sí, sí. que vemos como hijos a nuestros eh, masco a nuestras mascotas, ¿no? Que sí, y también las... tengo eh, muchos matrimonios sin hijos con mascotas. Casi siempre es una mascota. Los que ya tienen dos, tres, cuatro son personas ya con hijos. Wow. Super, qué padre. No, pues sí, muy interesante. Porque de verdad que tienen un outfit super padre los, los perritos, eh, casi como para cada fecha. Estoy cada... escuchando cómo se bañan y ya sabéis me dan ganas de sacar cita para que me den un baño. <risa> yo, yo no me demoro 45 minutos bañando, me yo ahí no, órale, ¿Qué ya, pedí, ¿Puedo rápido, ir? Rápido, yo rápido. puedo ir a un dos baño. Dos canciones, dos canciones y ya tengo que estar fuera. Yo vivo mi vida al máximo, la verdad. <risa> Excelente. No cabe duda que este tema, como todos los que hemos tenido, nos deja un gran aprendizaje, más conocimiento sobre estos animalitos tan hermosos que muchas veces decimos, ay, lo cuido, pero hay más detrás de el desparasitarlos, eh, las uñas, el, como bien dice la doctora, no arrancarle las garrapatas, hay que llevarlo con un especialista, para eso están ellos que cobran caro, pero todo tiene un porqué, así como lo acaba de explicar la doctora. Por último, a mí me gustaría preguntarle, porque ya hablamos de todo un poco, pero él no la veterinaria, ¿cómo sobrelleva 
porque me imagino que a estas alturas, siendo veterinaria por tu vida, han pasado muchas mascotas. ¿Cómo sobrellevas? ¿Cuál es la que más te ha pegado que dices? Lo estudié y no te pude salvar. Siento que eso ha de doler horriblemente feo. Cuando estaba en servicio, eh, tenía yo una chihuahuita. Nada le faltaba hablar a esa perrita, era súper, súper, súper lista. Me tocó esterilizarla y um, teníamos otra mascota. Y ellos sienten la sangre y siguen, siguen mordiéndose, picándose. Entonces, el otro perrito le quita los puntos de la esterilización y pues obviamente que se empieza a vaciar mi perrita. Ella en las madrugadas eh, rascaba la puerta para que saliera a hacer pipí y me levanto yo por inercia, entonces la veo así y así, eh, sentadita. Cuando prendo la luz porque no se movía, pues tenía todos los intestinos y cositas así de fuera. Fue algo muy fuerte y voy al consultorio donde estaba trabajando y uh, me acuerdo que lo recibe la doctora, pero en eso ella empieza a vomitar parte de los intestinos, su vasito, se había mutilado ella. Entonces empieza a vomitar todo eso y yo me desmayo, todo el mundo se pone mal y ya no había nada que hacer. Eh, le dio un shock de tanta pérdida de sangre. Esa fue una de las más dolorosas. De ahí, eh, hace poco, tuve un, un perrito, se llama, se llamaba Robin. Ese perrito era un American Bully. Desde que nació, pues, sabíamos que tenía un soplo. Ellos sufren mucho de enfermedades cardíacas. Todos los perritos braquicefálicos, los que son chatitos, pug, eh, bulldog, sufren de, eh, de complicaciones cardíacas. Él tenía un soplo y, pues, era cada, cada tanto llevarlo al cardiólogo. Y ya en lo último nos dijeron, pues, saben que ya, ya no hay nada que hacer. Eh, le queda tanto tiempo. Nos habían dado un aproximado de dos meses. Y llegamos a Tuxtepec, me voy a trabajar a la clínica y me dice una persona, este yo veo a Robin medio mal y como que no se ha querido parar y ya voy, lo veo y oh, sí, está medio aguitadito. Él ya no podía, él sabía que ya no podía correr, es un, era un cachorro, tenía dos años. Eh, ya no podía correr y se agitaba y empezaba su respiración pues a, a faltarle, entonces él sabía que no podía hacer muchas cosas, entonces ese día estaba muy calmado y yo en la clínica pues estaba todo así como que, ¿será que ya o sea, se va a ir? Y, y fue muy, sí, me, me tocaba a la hora de ir a comer, voy y me dicen es, a, se acaba de pues lo quisieron explicar, que se había convulsionado y así, le no, pues es un infarto y me lo llevo a la clínica y durante el trayecto, eran como unos cinco minutos, le da otro infarto. Llegamos a la clínica, le da otro infarto. Y um, en total fueron como ocho infartos antes de empezar a, a, a darle eh, eh, con tanque de oxígeno para poder ayudarlo pues a sobrellevar los ataques. Un perrito que le da un ataque pues queda parapléjico, son muchas complicaciones. Ahora imagínate, ocho pues, ¿cómo iba a estar mi perro, no? Sin palabras. Y en eso, ay, Dios mío, le da otro infarto y ya digo, ya, ya, ya no puedo, ya no puedo, tú ya no puedes, Robin, por favor, ya, ya vete, o sea, ya no podemos estar así. Y él seguía, él se quería parar, él quería hacer todo y no, yo no, ya no podía. Entonces le digo al médico, apóyame, les digo, no he practicado una eutanasia porque todavía no puedo, apóyame, por favor, a, a dormirlo. Y otra vez, y no, sobredosis y sobredosis y no se iba y Pero yo sí dejarte. le dije, ¿sabes qué, Robin? Pues me voy a ir porque no puedo, o sea, ni yo ni tú podemos. Me salgo de la clínica y, y ya entro como a la media hora porque yo sabía, o sea, obviamente que no Robin no se iba a ir. Y fue un proceso súper duro porque era un perrito muy, muy amado, era muy, muy listo, eh, andaba en moto, en carro, en lo que sea, se subía y pues le hicimos hoyita en la casa y todo. Hay gente que dice que exageramos, pero realmente hay perros que marcan tu vida y Robin fue uno de ellos. Sin duda consterna mucho porque duele, te duele. Eh, mucho profesionalismo en ti porque contuviste ese llanto que todavía te llega y te embarga. Es él el que aparece en el flyer de entre ellas, sin duda un perro muy coqueto. Mucha felicidad a tu vida, se te ve. 
lo reflejas y ante estos hechos no hay palabras eh, la impotencia el haber estudiado tanto y dar todo por las mascotas y el que haya llegado esto a tu vida y no hayas podido hacerlo, si sí duele sin duda la doctora está llorando eh, yo me tengo que contener porque estoy trabajando pero duele, duele, duele mucho muchísimas gracias, gracias por abrir esta parte tan sensible por compartirlo con el público para que Pudo hagan más conciencia yo creo que no podría, yo por eso estoy calladita porque siento que no podría no, no Carly puedo. se me ha puesto súper mal cuando perdió a su gatito eh, yo como pude eh, le di el, el valor que ni yo tenía pero en ese momento es muy importante contar con personas que van a estar ahí, te van a decir tú puedes tú puedes y déjalo descansar porque los tenemos que soltar el que sufran, el que no nos quieran abandonar, porque también cuando mi perrita no, no se podía morir porque ahí estábamos, sin duda es muy importante el, el hacernos a, a un lado y dejarlos bien morir, ¿no? Sí. Para que no sufran más de lo que pues ya el momento es tedioso, es feo, es ay, muy muy doloroso, pero pues vendrá otra mascota y vamos a darle todo el amor que pues se quedó ahí en espera, ¿no? Ahorita está esta preciosidad hermosa que ya se nos durmió ya quisiera yo estar en esos momentos como aquí. Ya, ya oscuro, está esperando eh. el, ya el, quisiera yo estar así el desfile chavita. de la primavera porque ella va adelante oh. como el estandarte. Amigos, iba a decir amigas, pero amigos porque también nos ven caballeros por allá. Muchísimas gracias por seguirnos en esta tarde. Fue un placer enorme haber compartido un poquito con ustedes pues esta mag magnífica experiencia con la doctora Etsy Rey. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias por el doctora, tiempo eh. y por compartirnos así esta experiencia es, que me es. llegó. Por abrir el corazón. Es También hermoso y bello corazón sí tiene, que tienes. Corazón, sí tiene corazón. Acabamos de confirmar que la doctora Elsie sí tiene sentimientos. Sí. Sobre todo también les digo que se identifiquen, que no crean que nada más ustedes pasaron o están pasando por un momento como es. Este. Chicos, pues nosotros ya nos vamos. Recuerden que el próximo jueves tienen una cita con nosotras a las 5 de la tarde con un tema súper interesante que en el transcurso de la semana les vamos a estar comentando. Así que les mando un beso, que tengan excelente tarde. Adiós, esto es Media Visión. Calidad que, que se, se puede, puede ver. ver. ¡Ay, Natalia Visión! ¡Está la mañana larga!